programa es presentado por Ex Offices, su solución ejecutiva inteligente. Ya estamos aquí con María Elena Pereira Hop, vicepresidenta del Venezuelan Business Club. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Gracias, María Teresa, gracias. Es, es un honor para todos nosotros, para que nos hables de los venezolanos en el exterior, uh -huh. pero quería decirle a los televidentes que tú eres una persona muy emprendedora, uh -huh. que llegaste aquí a los Estados Unidos después de haber tenido una carrera artística muy provechosa, muy buena uh -huh. en Venezuela, trabajaste en novela, eh, eres una barquisimetana y como yeah. buena barquisimetana muy artista, Sí. Y que llegaste eh, hace ya en el 2003, llegaste aquí uh -huh. a Miami y desde el 2005 estás en el, en el Venezuelan Business Club uh -huh. trabajando. O sea que te reinventaste aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, al Venezolano TV porque siempre están de la mano con el apoyo de los venezolanos. Este, dos cosas ciertísimas, muy este, veraces. La primera es que soy guara. Y la, y, de pura cepa, pues. Y la segunda, este, si vengo del medio artístico, por lo cual esto de, la, de los encuentros televisivos y radiales pues se me dan de una forma eh, tranquila y sin mucho estrés. Uh -huh. eh, por lo que te agradezco otra vez la oportunidad de llegar a ustedes, a la audiencia y a toda la gente que, que tiene a bien seguir tu programa. Este excelente programa, por cierto. Gracias. Nosotros aquí... Este, como inmigrante este, tenemos muchos retos y el inmigrante a donde llegue este, me parece que practica instintivamente eso de donde fueres, haz lo que vieres. Uh -huh. Y en mi caso pues empecé a notar que el hecho de ser emprendedor en, en español o entrepreneur, como bien se dice en, 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 inglés, en claro. inglés, es también una posibilidad de crecimiento paralelo a tu trabajo quizás de 9 to 5 o de 9 a 5 también. Este, yo hacía varias cosas paralelas a mi trabajo como actriz en Radio Caracas Televisión, en Venevisión, en diferentes canales que trabajé en Venezuela. Yo también tenía agencia de talento, de modelo, una empresa de creación de imagen de actores, de artistas. Entonces ya tenía todo ya tenías eso. la vena sí, empresarial en, eh, en, allí. En, en mi vida, además, mi papá, que ya no está con nosotros, fue empresario eh, independiente toda su vida. Y mi mamá también tuvo mucho que ver con negocios mm. paralelos. Entonces, no había este, un gran salto entre la María Elena actriz y la María Elena posible empresaria, pero lo que sí era, señores, era realizarlo en Estados Unidos, pues fue un gran reto al, al que... Bueno, es un gran reto y asumir. justamente eso es lo que tenemos que hablar hoy, el gran sí. reto que representa para toda la diáspora, Correcto. sobre todo aquí, en lo, en, porque la conocemos más, al sur de la Florida, sí. pero es un reto para todos los inmigrantes. Es y más para popular todos. porque hay casi 400 mil venezolanos oficialmente, según el censo registrado, en la zona de la Florida. Sobre todo, ¿Solamente en la so, zona de la Florida? Solamente, pero Central, eh, se llama Cent Florida Central o Florida del Sur, Ajá. o South Florida, se llama el área más popular, que la ciudad de Orlando está allí, este, por supuesto, de nuestra abatida ciudad de Orlando últimamente, y lo que es el, el sur de la Florida, pues lo que es de Miami Ajá. para Ajá. el área de Weston, Miami, etcétera. Pero sí creo, este, María Teresa, que, que Agenda Global pues, en este caso tiene eh, muy a bien el, el tocar este tema de la diáspora desde el ángulo de las fundaciones que apoyan a la gente que emigra a nivel empresarial, a nivel este, profesional, porque no solo se ayuda a las personas en la diáspora a nivel humanitario, uh -huh. que la ayuda de las personas también eh, está basada en la posibilidad de crear espacios de acercamiento para conocer o reencontrarse con personas personas este, que podrían ser de, de buena alianza para claro, realizar un trabajo. Claro, porque Ese no es el fácil modelo, de empezar acá. Correcto, es el modelo del networking, que tú y yo lo practicamos y, y, y estoy segura que desde el equipo técnico hasta la presidencia del canal, etcétera, extendido a todo el planeta, Así. que radica ahora en Estados Unidos, que estamos cerca de los 400 millones de habitantes, por cierto, uh -huh. este, practica el, el, el hecho pues, de, de la, del networking. Es una práctica habitual de ir a lugares con la razón explícita de conocer 
una persona nueva e intercambiar su tarjeta de negocio como una referencia futura. Claro, y no, y entablar conversación y uh -huh. posibilidades uh -huh. de acercamiento, si bueno, si es, eh, si es necesario, o sea, es de interés de ambos, ¿no? Correcto. Y de varias personas. Y uh -huh. eso, eso, eso es fundamental, porque llegar a un país aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. y este decir, bueno, primero me tengo que reinventar, que no es fácil, tú tenías esa uh -huh. trayectoria ya de negociante, de emprendedora. Sí. Pero muchos vienen acá y tienen que cambiar porque el mercado no le da, dígame, tantos médicos, uh -huh. por ejemplo, que no quieren volver a empezar su carrera, sí, educadores cierto. que no consiguen. Es decir, hay mucha gente que viene acá y tiene que empezar de nuevo su vida, así sea de 60, 70 años. Yo te diría, este, por todos los 11 años y medio que tengo en esta actividad, este a la que le he entregado mi afecto, mi apoyo y mis conocimientos de forma incondicional, que es el Venezuelan Business Club. Eh, yo te diría, María Teresa, que hay varias formas este, de llegar a integrarse mm. a, a esa posible adaptación de inmigrantes. Y no necesariamente es dejando lo que ya tú sabías hacer. Por ejemplo, en tu caso específico, pues tienes la bendición de un talento que fue ratificado y valorado aquí en el Venezolano TV y tienes esta oportunidad de continuar frente así a las es, cámaras. En mi caso, yo estuve tres años haciendo telenovelas. No fue que lo dejé de inmediato. Estuve tres años con Univision a través de Venevisión Productions con mi querido amigo Arquimedes Rivero, padre, este, también estuve haciendo películas. Yo sí seguí como actriz. Lo que pasó fue que hubo un momento en que en ese vínculo con la conexión de negocios, de trabajo, de oportunidades a nivel nacional, porque en mi caso pues, he tenido la oportunidad de trabajar en todos los Estados Unidos, este, he tenido, eh, hubo un momento de un clic a nivel de María Elena Pereira Job, ok, yo no le, no puedo hablar a nivel de todo el mundo, en que dije, bueno, esto es apasionante, me encanta todo lo que trabajé en mi vida, estuve 22 años frente a las cámaras, toda mi vida, la, eh, eh, mi juventud temprana, pues la dediqué a esto, ¿por qué no ser tan bien empresaria? Pero ya llegó un momento en que las dos cosas me jalaban por, por los dos extremos y dije, no, hay manera, o sea, yo tengo que salirme de la pantalla y dejar de estar en esa lucha permanente de los castings y déjame hacer algo, no solo por mi gente, sino por mí. Y fue cuando surge también BBC Radio, uh -huh. que es el programa de comunicaciones eh, en este momento también a audiovisuales a través de Internet y a través de Actualidad 1020 AM en Miami. Y estoy siete años desde que creo el programa, el nombre, el concepto, la modernidad, la producción general uh -huh. y ejecutiva hasta el año 2015, donde también por compromisos internacionales, pues ya yo no podía ir a la radio. Claro. O sea, eh, eh, mi comentario personal, que les sirve a ustedes de referencia, este, bueno, un poquito de eh, informativo, es para que se vea que se puede uno reinventar dentro de los mismos conocimientos claro, claro. y lo que uno sabe, porque no todo el mundo le pasa como los médicos, que lamentablemente tienen que volver a hacer prácticamente su carrera. Claro. Mira tú, María Elena, tú estás... Ya empezando, expandiéndote dentro de la misma, de la misma eh, Venezuelan Business Club. Sí. Y este, vas a tomar en tu, en tu comando uh -huh. eh, la parte internacional de los clubes. Dime dónde están, qué piensan hacer, cuáles son tus planes. Bueno, el Venezuela Business Club, como mucha gente conoce, y si no conocen nuestra eh, audiencia de hoy, pues los invito a conocer benbc.org, ven la sílaba, pues, y luego la letra B de business y C de club, punto org, porque en Estados Unidos ORG es para una eh, denominación de fundación, o Venezuelan Business Club, y sí, uh -huh. fácil. Este, allí hay una, eh, un concepto basado en la visión de dos personas que crearon la institución, eh, que en este momento está presidida por Miguel Villarruel eh, desde España. Esta institución se crea para apoyar y fomentar el acercamiento a las posibilidades de negocio de venezolanos o de hispanos. Uh -huh. Nos manejamos en español en nuestras reuniones para mantener... No claro. solo la idiosincrasia maravillosa del pueblo venezolano, sino también nuestra cultura, nuestra lengua, pues nuestro idioma y por supuesto eh, eh, nuestro estilo y nuestros conocimientos que bastante bien este, instruidos venimos a los Estados Unidos. Te es... voy a tener que parar en okay. este momento, vamos a seguir para que nos cuentes exactamente qué es lo que hace el, el club a nivel internacional, uh -huh. pero tenemos que ir como siempre a una pausa eh, publicitaria. Y en esa pausa publicitaria vamos a ver un video de nuestro querido promotor de este programa que es Ex Office. Vean ustedes.
Ex Offices, oficinas completamente equipadas. High Speed Internet, líneas privadas de teléfono, servicio de recepción personalizado. Coffee Break Room, centro de copiado, operador en vivo, acabados de lujo, para lucir su negocio de primera clase. Con excelente ubicación, visítenos en nuestra página web exoffices.com. Exoffices, su solución ejecutiva inteligente. 